안녕하세요. 공동학 출사부의 임정구 관장입니다. 자, 오늘은 전음세에 대해서 저의 개인적인 생각을 어, 말씀드려보고자 하는데요. 제가 알기로는 전음세가 다섯 가지가 있어요. 중단, 상단, 하단, 그리고 양세, 음세. 그런데 양세랑 음세는 저희가 이제 검도의 본이라고 목검 수련할 때 나왔던 자세라서 어, 이두 가지 자세는 빼겠습니다. 자, 처음 중단세입니다. 가운데 중자죠. 그래서 중단이 되겠습니다. 이 중단세가 공격적인 자세이면서도 방어적인 자세 공방을 원활하게 할수 있는 자세이고요 이 중단세가 이제 현대 공도에서 대부분 보편적으로 가장 많이 쓰이는 자세이기도 합니다 그래서 중단세가 되겠습니다 이 중단세를 취하실 때 유의할 점은 어깨가 좁게 잡는다는 거 아니면 어깨 위로 올려 잡는다는 거 굉장히 안 좋은 자세죠 그래서 왼손이 나의 배꼽 배꼽 정도에 위치해 주시고요 살짝 주먹 하나 정도 띄워주시고 이 위치에서 칼끝은 상대방의 목 목을 겨냥을 해주실 건데 칼끝에서 안 보이는 축도가 한자로 더 있다고 생각을 하시면 되겠어요 안 보이는 축도의 길이까지 합쳐서 그 칼끝에 상대방 목을 겨눠주시면 되겠습니다 그리고 양쪽 겨드랑이는 너무 붙이지 않게 원 모양이 될수 있는 안 좋죠? 안 좋아요 딱 배꼽의 위치에서 원 모양이 될수 있는 그리고 시선은 상대방을 눈을 바라보는데 전체를 바라보셔야 돼요 페이저 좀 발이 발이 좋은데 눈을 바라보는데 전체를 바라보셔야 돼요 그런데 어, 제 개인적인 생각으로는 키큰 상대방을 만나나 나보다 키 작은 상대방을 만나나 멀리 내려다보는 그런 느낌으로다가 어깨 힘 빼시고 가볍게 원 모양 유지하시고 팔끝은 목을 길러주시고 멀리 넓게 긴단 자세를 잡아주시면 도움이 될것 같습니다 자 다음 두 번째 상단세가 되겠습니다 상자죠 중단에서 그대로 들어주시면 상단세가 되겠습니다. 제가 지금 팔만 올렸어요. 상단세라고도 하고 우상단세라고 하고 왼쪽 발이 앞으로 나오게 되면 아상단이 되겠습니다. 자 여기서 유의할 점 왼손은 이마 정도 나의 이마 정도에 위치하게 되겠습니다. 요 칼끝 칼끝이 죽지 않게 네. 항상 칼끝이 살아있습니다. 그리고 양쪽 팔꿈치 벌어지지 않게 그래서 2등변 상태 약간 내 시선이 내 팔로 하여금 어 조금 답답한데 라는 느낌이 들 정도로 2등변 상태형으로 느껴주시면 되겠습니다 상단세가 되겠습니다 이 상단세 같은 경우에는 저도 이제 어느 책에서 봤는데요 부의 증세라고 하더라고요 이 상단세도 마찬가지로 공격적인 자세다 이렇게 표현할 수 있겠고요 보통 이제 중단을 좀 이렇게 잘 적응이 안 되시는 분들이 계세요 그런 분들께서 보통 이제 상단세를 취하시는 경우를 제가 좀 주의해서 많이 봤고요 피지컬 크신 분들, 좀 키가 크신 분들 그런 키 크신 분들이 상단을 들고 있으면 엄청 위협적으로 느껴지겠죠 자 마지막으로 하단 하단은 중단에서 칼끝이 무릎보다 살짝 아래까지 취해주시면 되겠습니다 자 하단세는 그렇게 막 많이 볼 수는 없어요 일단 기본적으로 하단세 같은 경우에는 좀 방어적인 자세다 이렇게 저는 알고 있고요 뭐 어떤 특별한 상황이 아닌 이상 그렇게 추천드리고 싶은 자세는 아니에요 때에 따라서는 하단세가 가야 되겠지만 은 대련이나 시합을 하실 때 하단세는 추천을 드리지 않습니다 그래서 유의할 점 중단에서 하단을 내릴 때 칼끝이 무릎 바로 아래 책에서 봤습니다 <웃음> 네 그래서 아, 여기까지 총 원음세 세 가지 중단, 상단, 하단 그세 가지 자세에 대해서 설명을 한번 드려봤고요 영상을 보시면서 댓글 많이 달아주시면 아 여기에 공부님들이 관심이 많으시구나 그러면 은 그거에 비슷한 2탄이 됐든 3탄이 됐든 더 신층적으로 나가는 그거에 관련된 콘텐츠를 또 만들 수도 있을 것 같아요 응원, 응원, 격려 부탁드리고요 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다